捉迷藏，有小伙伴呢给我发了几个关卡，我挑选了其中的捉迷藏，这看起来并没有什么特别之处嘛。开局给了一个豌豆，上下呢是小丑僵尸和二爷，前面有个剑王博士，后面呢就是一堆重叠僵尸。来，咱们直接开始啊！朱克打游戏最大的优点呢就是不喜欢废话，但这豌豆有什么用啊？哎，哪来的冰瓜呀？等等，这里是这三个小点，看到没有？我去，什么情况？啊？难怪呢，这一关捉迷藏，你是在考验我的视力吧？我去，一二三五路都有僵尸，而且三路这个僵尸感觉有点肉啊！我们怎么豌豆射手打了这么大半天打不死呢？我们放大看一下，到底是个什么东西？啥也看不见啊！你到底把僵尸缩了多小啊？等等，这个问号是，糟了，这个问号是二爷，兄弟们，完了。只闻其声，不见其人。这植物当僵尸的草坪上有脏东西啊，兄弟们！不过这几个伴舞僵尸还是看得出来的，看见没有？整整齐齐的。不过那几个二爷就完全看不到了。谢谢你，小伙子，治好了我两千多度的近视眼。经过我多次的吃席呢，啊，不是，经过我多次的测试呢，我发现啊，三四五路有一组伴舞僵尸，然后除了第四路呢，每一条路都有一个二爷。很显然，就这么几个植物的话，又没了，兄弟们，历史草来也没用啊！那不完犊子了吗？这开局的四个伴舞僵尸是我们唯一的机会。哎呦，什么情况啊？这掉四张卡票，我的天！说好的掉一张呢？不过这几个植物，等等，我的天哪，这什么运气啊？二爷没获了一个，一路二爷被我们高金给我挡了一个，现在就剩三五路的二爷。我们坚果保龄球还能砸一个，所以我们只需要打过一个二爷就行了。保三路，三路有猫尾草。哎呦，这个猫尾草打得好，兄弟们！开局四个二爷，我总算是处理掉了。这一关光开局就开了我几个小时，现在就剩一路的二爷有高坚果，放心。现在我们就可以打、啊、这一小僵尸罐子了。我发现我今天的运气特好。说好的掉一张卡片，总是掉一堆，这运气你们确定不点赞吸吸欧气？咱们有了向日葵之后呢，发现卡槽是银桃，那我就放心了。OK， 等到五百阳光就可以开了啊！这里面都是机枪射手、红眼巨人僵尸这些。好家伙，又来猫尾草！等等，有南瓜头的话，咱们先把前面的二爷给打了。一路还有一个二爷，记住了，这两个二爷一定得先打。哎呦，还有玉米加农炮，那这个巨人僵尸不可能走过来了，兄弟们，直接刺我一发玉米加农炮，他不会把小鬼丢在我猫尾草的脸上吧？哎呀，打死他，打死他，两口，那我就放心了。又来一个土豆雷，好，就以我们现在这一输出啊，这些小僵尸罐子基本上就不用理他了，还在来加农炮。来了一个坚果墙，咱们有防御植物的话，就先把前面的二爷给打了。OK， 最大的隐患被我们搞定了，现在我们就把最后的三个重叠罐子把它搞定。来，最后一个重叠罐子，兄弟们直接全部砸出来！我不管你是什么僵尸，我的天哪，太强了，兄弟们！哎，这些植物没地方放，干脆直接把僵尸模式给搞出来，是吧？免得我狙击手没地方放，就我们的阵容打个僵尸模式。哎，等等。这是几个僵尸模式啊？这是三个僵尸模式吧？但是我为什么这么卡呢，兄弟们？怎么回事啊？作者，你不会偷偷在草坪上加了什么脏东西吧？卡死我了！这太卡了的话，我们就直接跳过了。总之，三个僵尸模式卡槽没有寒冰菇和辣椒的话，打过的几率很小。最后直接把我的草坪都给撸干净了，你说这怎么玩？你们能不能不要加一些奇怪的东西进来啊？打完这一把，我摸了一下我电脑。烫死我了！你爷爷的奶奶的爷爷